，预备，开始。身为雇主的丫鬟，身体素质很重要，干活得麻利的。面相也得讨人喜欢，不能碍着夫人和少爷的眼。就这个看着瓷实。拿着这个牌子去找管事的报道吧。这些都是新招进府的侍女，您看一下。没看见我，没看见我。把头抬起来，大少爷跟你说话呢。回大少爷，小女偶感风寒，咳嗽不止，不便抬头回话，怕传染大少爷。是你？你们认识啊？顾府的门槛什么时候变得这么低了？连这种人也能进来？你说话注意一点啊！我可是正经以考核第一身份进来的。啊，对对对，他可是第一个拿到通过牌的，干活可利索了。嗯，你带他们先下去，我倒要看看他有多大本事。是，大少爷，来，跟我走。嗯，什么破少爷，一炷香能让我种了这么多花，可能吗？算了，为了阿爷哥哥，我忍是你回来了，啊，奶奶，您坐，坐，我真的不是婉儿，您真的认错人了，来，哎，去哪儿啊？奶奶，我一会儿叫人来接你，我还有急事，我先走了。婉儿，少爷，我活都干完了。一炷香的时间已经过了，啊，云鹤，把他给我赶出去。哎，少爷，我花都已经做好了，我是有事耽搁了，你听我解释，你看一眼。谁也不许让我的婉儿走！奶奶，您怎么来了？奶奶，你终于来了！哦呦，婉儿，真的是你呀、啊！快让奶奶好好看看。奶奶，我好想你啊！是怎么回事？我也好想我的婉儿哦。哎呦，这么些年你过得好不好？哦呦，你脸上怎么还这么脏啊？妍希，你这哥哥是怎么照顾妹妹的？奶奶，婉儿妹妹归家心切，一路奔波回家，还没换衣服呢。您先回房休息，我一会儿带她去见你。云鹤，是。老夫人，请吧。婉儿，你换好了衣服，就赶紧过来见奶奶啊！好的，奶奶。快点儿！到底怎么回事？哎呀，这事不能怪我，是那老太太非要叫我婉儿，她不让我走。你是在拿我奶奶威胁我？你让我留下来，我帮你去哄老太太。虽然我不知道婉儿是谁，但是我看老太太这么紧张，我觉得是个重要的人。哎，你说要是这个刚到家的宝贝就突然不见了，那老太太该怎么办呢？哎呦，好了吗
，怎么样？衣服还不错。你去禀退奶奶房间内外的侍女，她这个样子不许任何人看见。是，走吧。都记清楚了吗？记住了。杨鹤，妍、嗯、希，奶奶，婉儿来了。哎呦，婉儿，奶奶，你来了，快点坐下。啊，哎呦，这么些年你去哪儿了？奶奶，我也记不清小时候的事了。爹娘说呀，我不是亲生的孩子，是他们收养了我才把我养大的。回来就好，回来就好啊！多亏了哥哥及时找到我，才把我带回来的。婉儿多谢哥哥，妹妹多礼了。<笑>奶奶，应该喝药了。侍女房就这一间了，我也没办法。哎，嗯，我现在不是老太太的孙女儿吗？我也就是府里的大小姐了。我住这儿，貌似不太方便吧？哎、嗯，少爷交代了，老夫人那边呢，你只需早晚去伺候她服药，其余时间你还是府里的侍女。少爷让你干嘛就干嘛。啊，有什么问题吗？没什么，蛮好的。衣服拿好，慢走。元鹤，衣服呢？我愣着干嘛？穿上啊！腰带呢？全是你！不是，是我，不是我。你们看到什么了？我没有，没有，没有，我什么都没看到。你白天在医馆骗人被我揭穿，你就记恨上了我，晚上还想来我家偷东西。我承认，偏好体是我不对。我叫苏小婉，我是要给弟弟看病啊。后铁发的太少了，一大早就被抢光了。我我实在没办法，我才这么做的。昊铁最后落在你这里，我才来。真的啊，真的，我发誓，我说的句句属实。昊铁就在你衣服里。那这么说来，是我拿了你的东西，还冤枉了你。那你要这么说，我也不能否认呢、啊。那我们就没什么好说的了，公堂上请。哎，你别这样，昊铁就在你衣服里，我拿完就走。你真把人当傻子了。哎，来人！哎，你干嘛呀？你欺负人呢？我？除了你还有谁？哦。你有钱了不起了，啊！你顾家大少爷，你有钱你就可以随便拿别人东西了，你有钱你就可以正视欺人了，啊！啊！嗯，你想干嘛？哎，我想干嘛？我。
，来人，来人，少爷，少爷，少爷，府里进贼了，赶紧去抓，别让他跑了。是。是严少，少爷，刚刚外面有什么动静啊？听说是大少爷房里遭了贼，大少爷正发火呢，说绝不能让贼逃脱。哎，我想起来先生给我的书落在外面了，我得去找找。少爷，我去就行了。不用，你不知道在哪儿。哦。为了你这张号帖。差点搭上我这条年轻而绚烂的生命啊！你们几个去那边搜，是。你们几个往这边，好，一棵树一盆花都不要放过，是。嘘，怎么了？有人。嗯，花园那边有人影，我去看看。看什么看？没见过人相好吗？愣着干嘛？还不赶快去帮大少爷抓贼！走走走走走走！这府里的家丁还挺体谅人的。现在府里不太安全，你还是先走吧。我跟你说，你从那边拐弯出去翻墙，就能出府了。啊，嗯，你不跟我一起走啊？我不能跟你一起走。两个人一块太明显了，我得走那边。阿叶哥哥，看地儿都踩好了，待会儿我们就从这起去，然后安排人在东南西北四个点准备接应。保证万无一失，辉哥，这顾家不是临安第一珠宝世家吗？怎么看起来这么寒酸啊？是啊，你懂什么？老子打听过，这顾家上下呀，有无数的宝贝，随便拿一件，兄弟几个几年都不用开工了。什么人？啊我大哥可不是一般人，你们这笔生意摊上他，那是稳赚不赔呀、啊。哼，要不是你说你大哥知道顾府的宝贝藏在哪，我们辉哥还不愿意跟你合作呢。是你们啊，你们赚了才对。跟他废话那么多干嘛？别啰嗦了，赶紧带路。一会儿到官府看你们怎么办。大少爷，我给您备马。不用了，我自己散步回去。大少爷路上小心。嗯。大成，你这菜怎么卖呀？我这菜比较容易，要不买点？好。不如这样。嗯。你把位置告诉我们，我让我的兄弟去把你大哥请回来。这样不太好吧？我们那个地方比较隐蔽，一般人找不到的。我看不是找不到，是小姑娘你。在引我们上套吧，哎，辉哥，你这样说就见外了哈。合作最重要的就是信任，对吧？我也觉得信任最重要。说，你大哥到底在哪儿？苏小婉，大哥，少爷，快救我！苏小婉，这到底怎么回事？少爷，先搞定这几个歹徒，等会我慢慢跟你解释。别啰里吧嗦的，你就是他大哥。啊，大哥，就是这几个不知好歹的家伙，也要打顾家的主意，和我们抢生意、啊。是吗？我倒要看看他们有没有这个本事。给我上！闪开！
大哥，这小子太厉害了。就你们几个小虾米，还敢在我大哥面前放肆，要命就赶紧走！小姑娘，你也太小看我刀疤灰了吧！闪开！闪开！闪开！让开！让开！让开！让开！让开！好好招呼他们。好，现在怎么办？还能怎么办？跑！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！别跑！别跑！别跑！别跑！少爷，什么少爷？哪里来的少爷？别装了，要不是我的兄弟把你认出来，就白白让你这只大肥羊给跑了。嘿嘿，这下好，上！别别开！哎呀，谁敢过来？一把破伞，就是破伞。古月熙，你相信我吗？不相信。现在你没有选择。你干什么？带你飞。太大，要不，要不先撤吧，撤！啊、哦，走，走，走，走！少爷，少爷，他们走了。少爷，呃，啊，你好特别啊！哦，少爷，我们赶紧走吧，一会儿他们回来就不好了。今天那些人真的不是我引来的。别说了，苏小婉，每次碰到你，我衣服都被弄得乱七八糟，请你离我远一点。哎，少爷，别跟着我。哦，刚有点温度，怎么又变冰块了？这不是顾家大少爷吗？每个月来为老夫人祈福，真有孝心。可不是吗？这年头，谁家的少爷还亲自来寺庙祈福？真孝顺。
，愿佛祖保佑老夫人早点好起来，能吃能喝，健健康康。少爷，我去修点财神符。财米，主持、啊，施主，谢谢啊，谢谢。阿弥陀佛，善哉善哉。走了。求平安的，求运势的，求桃花的，哎，求财的，哦，这个是我的，嗯，这怎么还有个求子的？你说这些有用吗？心诚则灵。嗯，找到了，这是给老夫人求的护身符，回头少爷把这个送给老夫人，他一开心，说不定病就好了。你还挺细心的，应该的，应该的。少爷，马车坏了，您快下来看看吧。少爷，你看，这是我刚从马蹄上取下来的。官差到的时候，刀疤辉他不在了。嗯，有我为儿，引他们出来，到时你与官兵将他们一网打尽。是，少爷。看来他们是上钩了。上钩了？少爷怎么回事啊？少爷，现在怎么办？大哥，他们在那边。好，报仇的时候到了，我们上，走，快！少爷，跟你逃命吧。你先走，他们的目标是我。要走一起走。快他们往那儿跑，上啊！在那边呗，快追！快！哪儿去了？没多久，他们应该跑不远。赶紧给我搜，走上，走！不行了，不行，不行了，少爷！哎，少爷，我实在跑不动了，你先跑吧。你刚刚为什么不走？你这么厉害，跟着你自然比我一个人安全多了。算你有眼光。这到底怎么回事啊？这些人是咱们之前遇到的恶霸，这次祈福便是将他们引出来，官兵一会儿就能赶到。这回他们插翅难逃。少爷真是好厉害啊！怎么样，还能跑吗？嗯、啊，可以。大哥，他们好像在前面。来不及了，快跑，少爷！啊啊、真是一群废物，连个人都抓不到，都干什么吃的？抓住他们，官兵，跑！谁也不是他，上！先跑！看你还往哪跑！走，走，别动！少爷，少爷，少爷，你醒醒啊！少爷，少爷，死了！哎呦，天哪！哎，原来你没死啊！哎。都是你干的好事，那我也不想啊。现在怎么办？想办法了。那你想啊。
想就想，救命啊！救命啊！救命啊！这就是你想的办法。我，是啊，救命啊！救命啊！大少爷，等等，大少爷会往哪边走啊？我觉得大少爷肯定不走寻常路，此路不通，那大少爷走的肯定就是这条路。救命啊！救命！少爷，我真的喊不动了，我您喊一会儿吧。少爷，这个时候再把大少爷架子，我们谁都出不去了。变成这样是谁害的？我，救命！救命！我有办法出去了。嗯，你看那藤条，一会儿我踩在你肩上，抓住那个藤条就能出去了。等我上去以后。再把藤条割断放下来，这样你也能出去。少爷，你这身子这么金贵，万一我一不小心没站稳，把您给摔着了怎么办啊？不如还是换我上去吧。嗯，还是我上去吧。少爷，嗯，你确定？嗯，谢少爷体谅。我这柔柔弱弱的身子骨，少爷你要是一脚踩上去，非得折了我半条命不可。你鬼叫什么？少少爷，你自重啊！我我可我没那么重，况且这荒郊野外的，这半点情趣也没有啊！更何况我还憋着尿呢，少爷。苏小婉，你脑子里在想什么？我只是不喜欢别人碰我的衣服，衣服脱了，你好踩着我上去。啊。哦，嗯，少爷，还是我来吧。嗯，少爷力气大，先上去好，把我拉上去。嗯嗯嗯啊啊啊啊！这真美呀、啊，这样待着也蛮好的。赶紧走吧，再晚城门就要关了。啊！嗯。少爷，少爷，大少爷，大少爷，少爷，这林子太大了，要是遇上野兽可怎么办啊？大少爷你在哪儿？可千万不能出事啊！走。少爷，我感觉这地方有点眼熟啊。这地方全是树，有什么区别？少爷，我看现在天色已晚，临安应该也已经宵禁了，不如我们就在附近的村子凑合一晚，等明早城门开了再回去也不迟啊。这人烟稀少，哪来的村子？哎，少爷，你看，这个应该是胡人留下的捕兽标记。沿着这个标记走啊，应该就能找到附近胡人的村落了。胡人？啊，少爷，到了胡人的村子了。这上面写了什么？哈哈。都这种时候了，你还笑得出来？这上面就写的哈哈，哈哈村应该就是这个村的名字。走。阿鲁威，伊里斯，乌里乌里，阿拉伊格夫，比鲁，拜，哎，格鲁。你们是少爷和丫鬟？啊，对啊。看你们俩神情，也不像是什么少爷和丫鬟。我们哈哈村不招待不诚实的人。哎，等等。我们是夫妻啊！啊！
就这样，少爷违抗了老爷和夫人，带着我这个身份卑微的丫鬟一路私奔。可是府上的人马还是穷追不舍。没事没事，你们情比金坚，一定会苦尽甘来的。嗯，来，多吃点儿。谢谢夫人，谢谢夫人，您这般善心，一定会和村长长长久久相依百年的。汉生情愫，夜半私奔，一个女孩子说话能不能矜持点？少爷，若刚才我没有记错的话，是你先说我们是夫妻的吧？少爷矜持，我不矜持，这盘肉就由我来代劳吧。矜持又不妨碍吃肉。一个穿着少爷的衣裳，一个穿着丫鬟的衣裳，要不是私奔，世上哪有这样的夫妻？我辛辛苦苦编冤的谎，你还不对我心存感激，我真怕你良心过意不去，食不下咽。小兄弟，你远道而来，又是如此重情重义之人，在这儿，我敬你一碗。多谢村长抬爱，只是我这相公一向不胜酒力，不如让我替他喝下这碗吧。这次南下我经历不少，我的酒量也有了长进，还是我自己喝吧。嗯、好，我们就喜欢这样爽快的朋友，<笑>再来。行不行啊？这胡人的酒后劲很大的，你不出三步就倒了。我知道，没事。请。好，爽快。<笑>就是你们的帐篷了，小相公今夜喝多了，想要醉更怡情，就不打扰你们小两口了。呃，那谢谢您了。
说你，不能和非要逞强。我说你，你还装睡？你你找他他了不起啊？嗯，还真睡着了。怎么不睡觉啊？哦，我在看星星呢。既然睡不着，出来坐坐，吹吹风吧。嗯。哎，少爷，你快看，那边的星星好亮啊。嗯。像不像个勺子？像熊。哪里像熊？那可是北斗七星哎。一、二。嗯，六七，哪有？一、二、三、四、五、六，嗯，嗯，那那还有颗小的呢，嗯。睡着了，他也睡了。看你魂不守舍的样子，是不是服侍奶奶的时候惹了麻烦？麻烦？什么麻烦？奶奶怕苦，今天换了新的药方，比之前苦了许多。奶奶可喝完了？哦，那是自然，一滴不剩。还是说，你瞒着我，又惹了什么新的麻烦？怎么会？是吗？话说，如大夫这新方子效果真不错，奶奶喝了感觉人精神许多。大少爷，这是这个月珠宝行的账簿。好，我去拿点夜宵给少爷。多亏元和来的及时，以后得对他好点。小婉。苏小婉怎么去了这么久还没回来？那我去催催她。苏小婉，呃，厨房没找到，房间里也没人，正是当值的时候，苏小婉这家伙跑哪儿去了？哎，秋香，站住！你有看到苏小婉吗？没没没，到底有没有看见啊？万事俱备了。
，就差你这个东风了。你只要把苏小婉带到这个角落里就行了。这里通往废弃的别院，平常根本不会有什么人进来。我们把它关起来，吓吓他。这样不好吧？秋香，你就是太软弱了，才让苏小婉那个臭丫头抢了你一等侍女的位置。你就不想给她一点颜色看看？嗯，那那好吧，我答应你们。岂有此理！你们闹得太过分了，要真出了什么事怎么交代啊？少爷，我知错了。少爷，现在怎么办？先把人救出来，其他再说。这里地处荒凉，空置多年，你先回去叫些人过来吧，我进去看看。少爷，这里你进去不好吧？还是我先进去吧。你快回去。少爷，这里。赶紧去。是，那您自己注意点。伤吧，还好，回去喝些活血化瘀的药，不出三五日就能好。麻烦请。那还不是你惹的桃花寨吗？要不是你落水被那些侍女看到，我也不会落到这个地步吧？是谁害我掉进池里的？我，我又不是故意的。有什么话出去再说。门被锁住了。莫非我们被困在这了？来人呐！来人呐！您还是省省力气吧。这座院子废弃了好多年了，不如找找别的出路。少爷，我我们说说话吧。你你不会是害怕才不敢跟我说话吧？你看，害怕的人明明是你吧？我没有，我走南闯北，我什么没见过，谁害怕谁是小狗仔细想想，每一次都是这样。这段时间有他在，似乎就格外的让人安心。也许我早该发现的，这个冰块脸只是嘴硬，还是一直护着我的吗？
西，也许是你们妍希，我的孩子。怎么了？没事，火快没有了，我们快点找出口吧。哦。二少爷，这是夫人命人送来的书信。二少爷，夫人说什么了？母亲说过几日就从外祖母家回来了。之前不是说下个月才回来吗？你都偷偷溜出去玩蹴鞠了，这可怎么办？先生留的功课还没有做完啊！不着急。我上次去让你找的那个珍奇的蝴蝶兰还在吗？在，你给我两份，我拿上往大哥房间去一趟。二少爷，这样不好吧？贿赂大少爷是不对的。想什么呢？我是去请教学习的，我又不是让大哥帮我写，我乐意，大哥愿意写吗？哦，对不对？我这就去，把球给我。哎。上锁了。我以前学过撬锁，我试试。妍希，是你们妍希。不行啊，少爷，少爷。少爷，好冷！不会是那天掉到莲花池里着凉了吧？好冷，好冷！你怎么了？你是干什么呢？大少爷去别院救人了，让我带人来。救什么人？大少爷的贴身侍女叫苏小婉。苏小婉，我跟你一块去。啊，走。救命呐、啊！有没有人呢？快来人啊！苏小婉的声音，等着，马上就来。是阿叶哥哥的声音。阿叶哥哥，您知道苏小婉？后门。苏小婉，苏小婉。苏小婉，这门锁了，你们找根木头把门撞开，快去快去，去！少爷，你坚持住啊，马上有人来救我们了。少爷，少爷，快快快，一二三，一二三，一二三，快来救人！少爷病了。怎么回事？大帅他怎么了？少爷病了。你快送大哥回房间，叫大夫去。你们叫大夫去。二是二是二少爷。二少爷，你是二少爷？啊，我，其实我，我，我要去看冰冠人怎么样了。哎，对了，今天谢谢你啊，我先走了。侍奉的，大少爷碰到你就没好事，你早点回去休息吧。走，这几天你就别再打扰了。走吧。今天我带你从后门走，比翻墙安全。哦，那就好。要是翻墙的话，害怕碰到家丁，又是把烤鸭弄脏了，就不好吃了
，你要不做我的贴身侍女吧？啊？吃个烤鸭都不忘记给大少爷带一份。嗯，我。你要是跟了我，我可就享福了。哎，你就别开玩笑了，我这不是让大少爷消消气吗？呃，免得让他扣我工钱。怎么进去啊？嗯嗯，搞了一把后门的钥匙，这么厉害？那是，厉害的地方可多着呢。嗯。娘，你怎么在这儿啊？我一直找你呢。是吗？真巧啊。找我有事啊？是啊，那有事我们回房再说吧。明月弯刀在在，带少爷回房。是是，少爷，请吧。出来吧。站住！站住！走走，老实点。别动！别动！把头抬起来！夫、哎、人、哎哎，夫人，你没事吧？没事吧？怎么搞的你？怎么又是你啊？呃呃，夫夫人，我是来给少爷送烤鸭的，我先告退了。站住！带着二少爷不学好，看我怎么收拾你！给我绑起来！是。哎，不是，仗打二十大板，送到柴房去。是。走。夫人，走。误会，等你挨完板子，再把误会说清楚吧。带走，走，夫人，真的是误会。哎，夫人，夫人，大少爷，小婉被如夫人杖责了，你快去。问你一遍，到底是谁指使你帮二少爷出府的？夫人，我冤枉啊！你还嘴硬，给我继续打！夫人，我冤枉啊！夫人，再打恐怕就没命了。给我打，打呀！是。谁敢？小婉。且慢，妍希，你好歹也喊我一声姨娘。众目睽睽之下，在我这里一声不响就把人带走，太不把我当回事了吧？姨娘，我好歹是顾府大少爷，难道连这点权利都没有吗？当然有，只是区区一个下人，需要顾府大少爷那么兴师动众吗？不是下人，她是顾府小姐，顾婉儿。秋香，跟我来。是。她是顾婉儿，怎么可能？放我出去！放我。二十大板呢，一个大男人都收不住，更何况一个姑娘呢？那可不，夫人这次下手也太狠了。开门，我要入厕。哎，等一下！啊，二少爷，你们俩刚刚说的那个姑娘现在在哪儿呢？刚刚在柴房，现在好像被大少爷带走了。哎，二少爷，夫人吩咐过，你哪儿都不能去，我哪儿都不去。哎，二少爷，二少爷。紧张我，看来这几下没白挨。这怀抱，这温度。少
爷，你不能对受伤的人温柔一点吗？演技不错啊。少爷，你怎么能当着如夫人的面说我是婉儿呢？不是你以为你能全身而退吗？秋香，上药。是。男人翻脸真是比翻书还快，怎么会这样呢？叫马小六过来。夫人莫慌，这件事情发生的这么突然，一定有蹊跷。我们不如先去看看。也好。婉儿。婉儿，婉儿，母母亲，您怎么来了？听说有人在对婉儿动刑、啊，母亲莫急，媳妇真的不知道那个是婉儿啊。婉儿现在在何处啊,啊？母亲身子要紧，妍希已经把婉儿带走了。你赶紧带我去看看，婉儿要是有个三长两短，我跟你没完。是，母亲，我这就陪您去。啊，身子要紧啊！这这一切都是媳妇的错。秋香，你接下来听到的话，一个字都不许外传。是，大少爷。小婉，时间紧迫，我们对对说辞，以免穿帮。以免穿帮？你不会真的让我假扮顾家大小姐吧？你说呢？哎，少爷。我觉得你之前做的决定就特别明智，我就不该留在顾府。我这样一个乡野丫头，哪里有个小姐的样子？捅了娄子就想留？怎么会啊？就是……哎呀，少爷，我实话告诉你吧，你让我哄哄老太太一个人还行，但你要让我一下子骗这么多人，我真做不到。我看你做的挺好的，以后再接再厉。那个如夫人那么凶，要是让她知道我是个骗子，她非得打死我不可。我看，现在最好的办法，就是赶紧开溜。香呢？他怎么丢下我自己跑了？这个小姐你必须的，事已至此，只能将错就错。那既然你都说这是错的了，那就应该及时止损。这个小姐我不打。我看你是不想负责了。负责？负负什么责啊？你走了，我怎么办？你就这么希望我留下？是，我需要你。哎，那我以后穿帮了怎么办？你留下，其他的事情我来解决。那既然我对你这么重要，我就留下吧。毕竟奶奶的病现在还离不开你，你走了，我一个人可哄不住的。你是为了奶奶的病你才留下我的，你以为呢？哎，我我答应了就别想耍赖。大少爷不好了，老夫人和如夫人来了，那我一会儿怎么说呀？我来应付。哦，婉儿，您慢点啊，婉儿，奶奶。嗯，奶奶，你怎么来了？小心！你怎么搞成这样？快让奶奶看看你上哪儿了啊！没事，奶奶，涂了药好多了。哎呀，婉儿啊，都是姨娘不好。要是我早点弄清楚你的身份，就不会有这些误会了。奶奶，姨娘，让婉儿妹妹以侍女身份暂居府中，是我的意思。当初寻到婉儿妹妹之时。祖母病重，姨娘又不在府中，故而不愿府中再有大事兴起，打扰众人。本想找个合适的时机告知大家婉儿妹妹的身份，没想到竟惹得如此误会。
我说你呀，也真是，此等大事如此儿戏。奶奶奶，不要责怪哥哥，都是婉儿的意思。婉儿只想静静的侍奉奶奶，我不想惊动别人，所以哥哥才出的这个主意。哎，母亲，你看这孩子多懂事啊，在自家府里还要小心翼翼的，真是太为难你了。哎呀，真是个傻孩子。车夫大哥，嬷嬷怎么还不回来？他不会回来了。顾云溪，站住小婉来的正好。有人找你，我不说了，我前心读书，拒不见客吗？不是，谁啊？是我。哎呦，小婉，这怎么了？来来来，跟我上二楼。没事儿，就受了一点惊吓。我给他开了个安神的方子，睡一觉就好了。只是受了点惊吓，确定吗？那我再看看。哦，这还有点这个皮外伤啊，擦这个，随便擦点跌打损伤药就行了。啊，你是不是医术退步了？胡说！你可以侮辱我高尚的人格，但是不能怀疑我精湛的医术，你知道吗？简直了！这天色已经很晚了，你俩在这儿休息一晚上再走吧。嗯。对了，如英，嗯，小安睡了吗？他去城外的百花村置办药材了，后天才能回来，你就放心吧。我等一下让人把药煎好，给你送上来。喝了早休息，走了啊，晚安。还好小安不在，不然看到我这个样子，他肯定又要担心了。顾小姐，擦洗一下吧。嗯。哎，我来吧。是。你刚刚怎么会来？还疼吗？谢谢你来救我。
变心。马小六有消息了吗？咱们的人本来早上就应该接到他送他离开的，但是那人刚刚传话来说，直到现在也没有见到马小六的人。不会出事了吧？夫人放心，已经派人去找了，一有消息就会通知咱们的。务必多派几个人，一定要把他找回来。是。睡着了再走，我有点害怕。有你在，我觉得比较安心。好，你一直盯着我，怎么睡得着？哦，要不你给我唱首安眠曲吧。我不会，你给我唱一个嘛，我浑身疼得厉害。小时候，阿娘会哼安眠曲陪我睡觉，我一听那个就能睡着。真的，我不骗你。那你把眼睛闭上。为什么？你盯着我，我唱不出来。等等我，我去去就来。一切都在少爷的意料之中。如今我们的人紧跟着那个马夫，我在少爷部署的形式，就等时机一到，将他和他身后的人一举拿下。少爷，你是有心事吗？是因为苏小婉吗？少爷，元和有句话不得不说。少爷辛苦筹谋多时，如今正是关键时刻，不可因为一时的不忍而毁了这些日子的辛苦布局。虽然用苏小婉的假身份去钓鱼，确实有些不厚道，但你这事做都做了，何必事后纠结呢？是，做都做了，现在说什么都没有意义了。苏小婉。他说的都是真的吗？不是，苏小婉，你听我解释。住口！顾云溪，你回答我。是。顾云溪，我再也不想看见你了。苏小婉。血。
个大傻瓜，在他眼里只是一个妻子，一个幼儿而已。卢大夫，快点！哎呀，大半夜的，你干嘛呀？迎新，你这是怎么了？你这一刀要砍的再深点你这胳膊就废了，你知道吗？跟苏小婉的伤比起来，你这严重太多了。一天就知道照顾她，不知道想想你自己啊！人嘛，哄哄就好了。我要受了你这么重的伤，我第一时间就告诉他。到时候他眼泪一啪嗒，我顺势这么一拉，紧紧的把他搂在怀中，轻轻的擦去他的眼泪，然后再故作镇定的说一声：“没关系，就什么事儿都不是事儿了。”你这有酒吗？啊，少爷，你都伤成这样了还要喝酒，要不要命了？哎，没事儿，小元鹤啊，你放心，你家少爷在我这喝点酒，死不了。就怕他自己在这儿撑撑撑，憋憋憋，再给自己憋死。可是他元鹤，我没事，不用管我。我交代你的事情，好好去办就可以了。陆大夫，麻烦照顾好我家少爷。嗯，快走吧。嗯，你看看你啊。你心里明明喜欢人家，你偏偏担心这个，纠结那个，你就是不说出口。这点苏小婉就比你强，你要好好学学人家，说出来一切皆大欢喜。他心思坦荡，虽然嘴上总说谎话，可心里从未对别人有过坏心思。嗯，你说的对，我不如他。对呀，这多好一个女孩！你别等到时候人家跑了，你哭都没地儿哭。嗯、只要她能过得好，不像现在这样每天受伤难过，我愿意。我不信你这么想得开。跟着我，他注定过不了简简单单、无忧无虑的生活。我曾经以为我能保护他，把事情都处理好，可是他还是受伤了。我是这样觉得，这两个人的事儿呢。就两个人商量着来，你总是喜欢自己去安排。你问过他吗？你告诉过苏小婉你喜欢他吗？嗯？如大夫，如大夫，如大夫，哎呀，顾公子，顾公子，你醒醒啊！哎呀，如大夫。不好了，你醒醒啊！大清早还让不让人睡觉了？刘大夫，顾小姐刘希离开了，行李都不见了。啊啊！就，你昨天说百花村在哪儿？呃，出城往南走，有有有一家采药的农家。啊！云鹤来了，交代他。如果府里有人问起我，就说我有些疲惫，在你这儿休养几日。哦、嗯。顾云溪，你这个大猪头！
你忘了我就算了，还不喜欢我，不喜欢我就算了，你还利用我，这下好了吧？你再也见不到我了，我走了。怎么又画他？苏小婉，你是最棒、最美、最可爱的，你一定要忘了顾妍希，你一定会找到一个比他更帅、更聪明、更喜欢你的人小婉，这。